டுடே நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரோல் அவுட் அண்ட் சிஸ்டம் ஹேண்ட் ஆஃப் ரோல் அவுட் அப்படின்னா என்னென்னா இன்ட்ரடியூஸ் ஏ நியூ ப்ராடக்ட் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ட்ரெயின் அண்ட் ரீட்டெயின் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு ட்ரெயின் அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருக்குமே வந்து சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை ஹேண்டில் பண்ணுற எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரீட்டெயின் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட எல்லா கஸ்டமர்ஸையும் லாயல் கஸ்டமர்ஸாக அந்த எம்ப்ளாயீஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ரீட்டெயின் பண்ணி வைக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ரோல் அவுட் ரோல் அவுட் அப்படின்னா ஒரு சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ரோல் அவுட் ஸோ அந்த ரோல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் ஸோ இந்த ரோல் அவுட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஃபைனல் பர்ஃபெக்ட் சாஃப்ட்வேரை கஸ்டமர் கிட்ட ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ அப்போ அதுக்கும் முன்னாடி இருக்கிற லாஸ்ட்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் லாஸ்ட்டு ஃபைனல் ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து ப்ரீ ஃபேஸ் ஆஃப் ரோல் அவுட் ஸோ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஹியூஜ் டாஸ்க் இருக்குது ஏன்னா வந்து அதில் ஃபைனல் ஃபேஸில் ஏதாவது ஒரு குட்டி தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னா கூட அது மொத்த ஃபேஸஸையும் என்ன பண்ணிவிடும்னா எல்லாத்தையுமே வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிவிடும் அதனால் ஃபைனல் ஃபேஸ் அதாவது ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ டேஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செக் பண்ணுறாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத அவங்க டூ டேஸ் எடுத்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க தி எசென்ஷியல் கைட்ஸ் டு எ சக்ஸஸ்ஃபுல் சிஆர்எம் ரோல் அவுட் ஸோ ஒரு சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன எஃபர்ட்ஸ்லாம் நம்ம போட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் நீட் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் அந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை ஹேண்டில் பண்ணுற எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ்னா அந்த சிஆர்எம்மை டிசைன் பண்ணுற அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்புறம் கன்சல்டன்ட் வெண்டார்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்கில்டு பர்சனலாக இருக்கணும் வெண்டார்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத முன்னாடியே நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணுன்னா பில்ட் ஏ டீம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஒரு எஃபர்ட்டுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா குரூப் எஃபர்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டீம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த டீமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பர்சனும் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்பவே வந்து ஸ்கில்டு பர்சனால் ஸ்கில்டு பர்சனலாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அந்த டீமுக்கு இருக்கிற ஒரு லீடர் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக கைட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி உள்ள பர்சனாக இருக்கணும் ஸோ அந்த லீடர் தான் என்ன பண்ணணும்னா டே டு டே நடக்கிற எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்காங்களா அவங்களோட டீம் கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பார்த்துக்கணும் ஸ்டெப் டூ கிக் ஸ்டார்ட் இட் கிக் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு என்னென்னா ஒன்ஸ் நம்ம டீம் எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு ஸ்கில்டு பர்சனல் எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அந்த லீடர் அவங்களுக்கான ஒரு கன்சல்டன்ட்டை சூஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க தான் என் அவங்கள்ட்ட தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லீடரும் சரி அந்த டீமும் சரி எந்த ஒரு டவுட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட ஒரு பிளான் அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஐடியா கேட்டு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து மட்டும்தான் அந்த கம்பெனிக்கான எந்த ஒரு ஸ்டெப்பையும் வந்து எடுக்க முடியும் இந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரில் எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம் எல்லாமே ஸோ அந்த கிக் ஆஃப் மீட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கன்சல்டன்ட் டீம் லீடர் டீம் மூணு மூணு பேருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிஆர்எம்மை பற்றி ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்மளோட கம்பெனி என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் கம்பெனி ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி டைம் டேபிள் போடணும் இந்த டைம் டேபிளில் நம்ம எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட கோல் என்ன என்ன டெசிஷன் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க ஒரு மீட்டிங் போட்டு பிளான் பண்ணி முன்னாடியே வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அதை அவங்களோட டீமுக்கு புரிகிற மாதிரி பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மீட்டிங்கில் பவர் பாயிண்ட் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களும் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குவாங்க அதனால் அவங்கவுங்க ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க ஈஸியாக புரிஞ்சு அந்த சாஃப்ட்வேரை டிசைன் பண்ணுறதுனால அந்த சாஃப்ட்வேரில் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் வந்து அரைஸ் ஆகாது ஸ்டெப் த்ரீ என்னென்னா டெவலப் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் டெவலப் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டீமை செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அ
அவங்க பிளான் பண்ணுறப்பவே என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்ன தேவைப்படுது சியரம் சாஃப்ட்வேரை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சியரம் சாஃப்ட்வேரை ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட்டு சிஆர்எம் வெண்டாரை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ப்ரப்போசல் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணணும்னா எங்களுக்கு ஒரு சிஆர்எம் வெண்டார் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரப்போசலை எல்லா வெண்டாருக்கும் சென்ட் பண்ணுவாங்க சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பத்து வெண்டாஸ் இருக்காங்கன்னா பத்து வெண்டாஸும் வந்து ஓகே நான் வந்து உங்கள் கம்பெனிக்கு வெண்டாராக இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டரை திரும்பியும் சென்ட் பண்ணுவாங்க ரெக்வஸ்ட் லெட்டரை அதில் அந்த கம்பெனி நம்மளோட சியரம் சாஃப்ட்வேரை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எந்த வெண்டாருக்கு வந்து கரெக்டான கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவாங்க இது முன்னாடியே நம்ம பார்த்தது தான் வெண்டாரை வந்து கம்பெனி வெண்டார் ரெண்டு பேரையும் ப்ராப்பர் மேட்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வெண்டாரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ பத்து வெண்டார் இருக்காங்கன்னா அதில் எந்த வெண்டார் அந்த கம்பெனிக்கு மேட்ச் ஆகுறாங்களோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்கேஜிங் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அதுதான் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ்னால் நமக்கு என்ன மாதிரி வெண்டார் வேணும் என்ன மாதிரி கன்சல்டன்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக நம்ம சூஸ் பண்ணணும் மேட்ச் ஆகாத வெண்டாரையும் மேட்ச் ஆகாத கன்சல்டண்ட்டையோ சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை ப்ராப்பராக நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் சிக்ஸ் மாடலிங் சிஆர்எம் டு யுவர் பிஸ்னஸ் நம்ம என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த கம்பெனி தான் வந்து மாடல் வந்து கொடுக்கணும் எப் ஏன்னா வந்து எந்த மாதிரி மாடலில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட கம்பெனிக்கு அது சூட்டபுளாக இருக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் சம்மந்தமே இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவே ஹேண்டில் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வெண்டார்கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும்னா என்னோட கம்பெனிக்கு இந்தந்த ஃபீச்சர்லாம் தேவைப்படுது ஸோ என்னென்ன ஃபீச்சர் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் வெண்டார்கிட்ட ப்ராப்பராக நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வெண்டார் கரெக்டாக அந்த சிஆர்எம்மை டிசைன் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா அந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் நமக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் நம்மளோட கஸ்டமரை ரீட்டைன் பண்ண முடியும் நம்மளோட சேல்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சிஆர்எம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யார் ரொம்பவே மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கன்சல்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் செவன் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை ஹேண்டில் பண்ணுற ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கும் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து ட்ரைனிங்காக கொடுக்கணும் எஸ்பெஷலி யாருக்கு கொடுக்கணுன்னா சேல் ஸ்டாஃப் ஏன்னா சேல் ஸ்டாஃப் தான் வந்து டைரெக்ட் கனெக்டட் டு கஸ்டமர்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ட்ரைனிங் யுவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் யூசர்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா சேல்ஸ் ஸ்டாஃபுக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த எல்லா யூசர்ஸ்க்குமே சிஆர்எம்மை பற்றினா ஃபுல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்க அதை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் எயிட் டெஸ்க்டாப் அண்ட் சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷன் சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷன்னா என்ன நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுறது இப்போது சிஆர்எம் இருக்குது சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா அந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போது அந்த க ஒரு இப்போது ஒரு கம்பெனி இருக்காங்கன்னா அவங்க பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க எம்எஸ் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணுறாங்க வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி வேறு வேறு அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க கூகுள் யூஸ் பண்ணுறாங்க க்ரோம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரோட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா அந்த கம்பெனி சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறப்போவே அதுலேயே என்ன பண்ணிக்கும் அந்த அந்த இன்டெகிரேஷன் ஒர்க் இருக்கிறதுனால எம்எஸ் வேர்ட் எம்எஸ் எக்ஸல் எல்லாமே வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டிசைன் யார் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த நாலேஜ் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஐடி ஸ்டாஃப் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இன்டெகிரேஷன் ஒர்க்கு அவங்க தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா வேர்ல்டில் இருக்கிற டேட்டாவை சிஆர்எம்க்கு ஈஸியாக இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டேட்டா வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் பவர் பாயிண்ட் பவர் பாயிண்ட்டில் ஏதாவது நம்ம டேட்டா வச்சுருந்தோம்னா அதையும் வந்து நம்ம சிஆர்எம்மில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்டெகிரேஷன் ரொம
ஸோ யார் யார்கிட்ட நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு டம்மி கஸ்டமர்ஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன் டம்மி அப்படின்னா நான் இது வந்து ரியல் கஸ்டமர்ஸாக இருக்காது ஜஸ்ட் வந்து ஓகே இவங்க கஸ்டமர் தான் இருந்தாங்க இவங்க ஸ்டாஃபாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அவங்க வந்து ஆர்டர் கொடுக்குற மாதிரியும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரியும் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லை நடுவில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் வருதா ப்ராப்ளம்ஸ் வருதா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்டிங் அண்ட் பைலட்டிங் இவர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இதை மாதிரி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது மூலயமா ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஈஸியாக வந்து கரெக்ட் பண்ணிட முடியும் இதுக்கப்புறம் அதை மாடிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை மாதிரி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறது மூலயமா அந்த சாஃப்ட்வேர் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹேண்ட் ஆஃப் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ரோல் அவுட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹேண்ட் ஆஃப் ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா ஹேண்ட் ஓவர் ஹேண்ட் ஓவர் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபைனலாக நம்ம ரோல் அவுட் ப்ராசஸ் எல்லாமே முடித்து எல்லாமே செக் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி பர்ஃபெக்டான ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் ரிலீஸ் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேரை ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா கஸ்டமரை ரீட்டெயின் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது எல்லா அசைன்மெண்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஓவர் ஆனதும் சி சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கஸ்டமர் கிட்ட டைரெக்டாக ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எந்த கஸ்டமர் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணணும் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் அவங்க ஆர்டர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது ப்ராசஸ் ஆகி ஒர்க் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும் இந்த ஹேண்டில் பண்ணுற ஒர்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது இதை யார் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா சேல்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டீம்ஸ் ஸோ அந்த டீம்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரில் தான் வந்து எல்லா ஒர்க்குமே வந்து நடக்குது எல்லா டேட்டாவுமே அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி இருக்குது ஸோ வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் என்னென்ன நியூ இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன ஓல்டு இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படாத இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதையும் நம்ம அப்பப்போ டெலீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தேங்க்யூ